അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കഴിയുന്നതും ചുരുക്കി പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് ആരുടെ കൈയക്ഷരമാണ് രണ്ടായിരത്തി മഞ്ജുവിന്റെ കൈയക്ഷരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വായിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി വായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഞാൻ കൈയക്ഷരം മാത്രമല്ല അത് കൂടെ മറ്റേ ഒരുമാതിരി ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് കയറിയ പോലെ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മേലിട്ടിട്ടുണ്ട് വ്ളോഗിംഗ് നിന്ന് താഴ്ത്തിട്ടുണ്ട് തുടരുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് സെന്റൻസിന് മുമ്പിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് അവസാനമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഞാൻ വ്ളോഗിംഗ് തുടങ്ങി തുടരുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കുത്തിട്ടുണ്ട് സത്യം പറയാലോ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഫൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഉരുസി വരില്ല അതേ ഒരു ഫീലാണ് ഇത് മൊത്തം വായിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വ്ളോഗിംഗ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ ഓണാഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാതൃഭൂമി ക്ലബ് ഓഫ് നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ഗെസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ അവരുടെ തട്ടകം നമുക്കായി വിട്ടു തരികയാണ് ആർജയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പല തവണയും ഞാൻ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് അവതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആർജയായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഓണത്തിന് അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ ടു പോയിന്റ് നമ്പർ ടു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമകളെ കുറിച്ചും തെലുങ്കിലെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചും പുതിയ ഷോനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ കൂടുതൽ സംസാര വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അപ്പൊ ആ ചാനൽ വിശേഷങ്ങളാണ് വ്ളോഗിംഗ് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇത്തവണ അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഓണമായിട്ട് ഇപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഉള്ളത് 
സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഞാൻ ഡെയിലി ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എല്ലാ ദിവസവും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഡെയിലി അപ്പം എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് നാട്ടിൽ ഒന്നിനും ഗൂഗിൾ ചേട്ടനാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കൊണ്ട് എനിക്ക് നിഖിലിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിഖിലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു മൂഡാണ് വരുന്നത് അത് എങ്ങനെ കിട്ടാൻ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് റെഫറൻസുകൾ കൊടുക്കും ചില സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടീമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഐ ലവ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ മഹിമയെ കണ്ടു മഹിമയായിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ്സ് ഞങ്ങളൊരു ആറ് ഏഴ് ബ്ലോഗുകൾ ചെയ്തു അതൊരു വെഡിങ്സിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ആഡായിരുന്നു അപ്പൊ നിഖിൽ ചെയ്ത ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കൂൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞങ്ങളതൊരു സോങ് ആക്കി ശിവോഹം കുറഞ്ഞ നേരം രണ്ടുപേരും കൂടി പാട്ട് പാടി അതിറക്കി സോ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് വരുന്നത് ഞാനും ദിവ്യ പിള്ളയും ജീവിയും അവർണിയായിട്ട് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ അവർക്ക് വെച്ചിട്ടു പറഞ്ഞാൽ ഏതോ വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവിടുത്തെ സംഭവം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ അതിന് ചെയ്ത് നീക്കി ചെയ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കൂൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതൊരു സോങ് ആയി ആരാധ ആരാധകർ പറഞ്ഞൊരു സോങ് നമ്മുടെ ബി പി എ കൊണ്ട് ഞാൻ പാലിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പാലി അതിന്റെ ഇടയിൽ സുധി സുധി പാലാണ്ട് കൂടെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ചെയ്തു ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ യൂട്യൂബ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് എനിക്കറിഞ്ഞത് വ്യൂവർഷിപ്പും റവന്യൂ അല്ല എന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ വ്യൂവർഷിപ്പും റവന്യൂ നോക്കി ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കൂട്ടിക്കെട്ടും കാരണം ദേ ആർ പീപ്പിൾ എന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് വ്യൂവർഷിപ്പും എന്നെക്കാൾ യൂട്യൂബ് റവന്യൂ വരുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ യൂട്യൂബ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അതല്ല എന്റെ ഹോബിയാണ് ചില ആൾക്കാർ ബി എം ഡബ്ല്യു കാർ വാങ്ങുന്നു ചില ആൾക്കാർ മേക്ക് വാങ്ങുന്നു ഞാൻ കുറെ കാശ് കൊടുന്നു യൂട്യൂബ് ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ രാജേഷ് ചേർത്തലേക്കാണ് വന്നത് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്നതും ഇതിനൊക്കെ കാശ് വേണമല്ലോ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് സ്പോൺസർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ അപ്പം വിനോദം പറഞ്ഞു ഈ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ കൊണ്ടേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല വിനോദമാണ് എനിക്ക് ഐഫോൺ വാങ്ങുമ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനകത്തൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് അയച്ച് തന്നൊരു സ്ക്രാച്ച് മാത്രമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് അതൊരു അതൊരു സോങ് ആവുന്നു അതിന് വരികൾ വരുന്നു അതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഞാനൊരു ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കർ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രോസസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലൈന്റിന്റെ അടുത്തൊരു ആശയം പറയുന്നു ക്ലൈന്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തോളം പറയുന്നു ഞങ്ങളൊരു ആക്ടറെ റോട്ടിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ആക്ടർ അതിന് പുതിയൊരു ഗാനം കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്തൊരു ഫ്രെയിം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എഡിറ്റർ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷ്വലിനെ ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വേറൊരു സംഭവം തരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഗോപി ചേട്ടനെ പോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതിൽ വേറൊരു മ്യൂസിക് കൊടുക്കും സോ ഞാൻ അതിന് ചേട്ടൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് എത്ര എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉറക്കണ്ടാവാറില്ല മൂന്ന് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആയി വരുന്നത് കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒരു ആർട്ട് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതെനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലെ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമായിരുന്നു മ്യൂസിക് ഇപ്പൊ ഞാൻ മ്യൂസിക്കിന്റെ സ്ക്രാച്ച് മുതൽ ഞാൻ കാണാം ആദ്യം ഒരു ട്യൂൺ തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി തോന്നുന്നില്ല ബാക്കി ട്യൂൺ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഈ ട്യൂൺ എനിക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആളെ മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലിറിക്സ് ചെയ്യാം ലിറിക്സ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ലിറിക്സ് അവിടെ ഒരു ഒരു അടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ലിറിക്സ് മാറ്റി അപ്പൊ അതിന് ലിറിക്സ് വന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ രാജേഷ് ചേട്ടൻ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ഫ്രൂട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ
അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ടും ഞാനിത് നിർത്താതെ മാത്രമല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് പരിപാടികൾ അനിയമയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ബ്ലോഗർ ലൈഫ് ആണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ യൂട്യൂബ് ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോടെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരക്കായി പോയി എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ പോലെ നാൽപ്പത് ദിവസം മാറി നിൽക്കണം എന്നൊരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യും ഞാൻ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് ധം ബിരിയാണി കഴിഞ്ഞ് തെളിയാൻ പോകും എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ആറുമണി മുതൽ രാവിലെ ആറുമണി വരെ ഷൂട്ട് കാരണം ഈ ഈ സിനിമ ഫുൾ നൈറ്റ് സീൻസ് കിട്ടും അവർക്ക് ഡേ ഫോർ നൈറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അവർക്ക് നൈറ്റ് തന്നെ ഓഥന്റിക് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം തെലുങ്കും വരാറ് കാശ്മീർ ഒരു മഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ അവരൊരു സീൻ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം എടുക്കുള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് അവിടെ എത്തും രാവിലെ ആറ് മണി ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങും ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിയായി എഴുന്നേക്കും ലഞ്ചോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം കഴിക്കും ആ എന്തോ ഒരു സാധനം കഴിക്കും ഒന്ന് കുളിച്ച റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും ആറ് മണി വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആകെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന കോള് മോനെ മറ്റേ സാധനം എന്താ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഇത് ഇത് നമുക്ക് പറയില്ലേ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു ഹരമായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജി പി സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ മടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉണ്ട് ഡെയിലി വാക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ അഭിമാനം എല്ലാ ദിവസവും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഈ പൂച്ചേനെ ഞാൻ വീട്ടിലെ പൂച്ചേനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിന്റെ തല്ല് അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ അത് ഇത് പൂച്ചേനെ ഒരു പ്രേതം പോലെ ഒരു കഥാപാത്രം ആക്കി അതാക്കി ഇതാക്കി ഒരു സ്റ്റോറി ആക്കി വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടം മുഖത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി ആക്കി വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേളിയുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് അത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ മീൻസ് ഓരോ ദിവസവും റഷ്യൻ യാത്ര എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌൺ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ദിവസം വേണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രാമാവുന്നത് നമുക്ക് വിദേശത്തേക്ക് എങ്കിൽ പോയാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തെരുവിന്റെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുമ്പോഴും തിരിച്ചെത്തണം ആരെങ്കിലും അതെങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പൂ വേണ്ട അടുത്ത വെച്ച് പോകണം അങ്ങനെ അടുത്ത വെച്ച് നിങ്ങൾ റഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്നു റഷ്യയിൽ റഷ്യയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ടൈം എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യം നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അത് ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോന്റെ അടിയിലുള്ള കമന്റുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിന്റെ കേടാണ് അത് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് സാധനം അയക്കുന്നു മക്കളെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളും ഉറങ്ങരുത് അപ്പൊ തന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അറ്റന്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ട് അമേരിക്കയും കാനഡയും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യ പോയപ്പോഴാണ് ദൈവം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയും ഇവിടെ ഞാൻ സ്ഥിരം ആളുകൾ പറയുന്ന യാത്രാ വിവരണം അല്ലാതെ എന്ത് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റഷ്യയിൽ എത്തി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഞങ്ങൾ സംഭവം നാടിന് നെറ്റ് ഞെട്ടിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ എത്തിയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു മക്കളെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഒരെണ്ണം പോലും എടുത്തിട്ടില്ല കറൻസി ഇല്ല ബാ എ ടി എം ബാക്കി പോകാം ഇതാണ് ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓണമായിട്ട് ജി പി എന്ത് വെച്ചേക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പൂരിപ്പിക്കലാണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഞാൻ ബ്
ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തത് ഇല്ല നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ എന്റെ മാനേജറും ഉണ്ണിയായിരുന്നു ആദ്യം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവന്റെ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ണിനെ ഉണ്ണിയുള്ള മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നു സാർക്ക് അപ്പൊ ഉണ്ണി എപ്പോഴോ ചോദിച്ചു ഉണ്ണി ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ് ഉണ്ണിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടു പക്ഷെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നുപോയി ഉണ്ണി എന്തിനാ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഉണ്ണി മറന്നു ഇവരുടെ ഹാങ് ഓവർ മാറിയിട്ടായിരുന്നു നല്ല ഡോസിലാ കിട്ടുക അപ്പൊ ഉണ്ണി എനിക്ക് ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നും പറയാറില്ല ഇല്ല ഏട്ടാ ഒന്നും പറയാറില്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതാ തന്നെ നമ്മൾ എന്റെ ഇമോഷണൽ ആക്കി കൊന്നുകളും പക്ഷെ ഒന്നും പറയാറില്ല അപ്പൊ ഉണ്ണി പറഞ്ഞത്ര നീ സൂക്ഷിച്ചോ അവൻ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യം നിന്റെ അടുത്ത് ചെറുപ്പം നീ ദേഷ്യം ശരിയാട്ടോ ശരിയാട്ടോ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ആളല്ലേ വളരെ ആളുകൾ ദേഷ്യപ്പെടാൻ നമ്മൾ ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോ ദഹിച്ചു പോകും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗർ എനിക്ക് കണ്ടന്റ് വായിച്ചു കേട്ടോ സത്യം പറയാം എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ജനറൽ ബ്ലോഗിംഗ് കണ്ടന്റുകൾ അത്ര എനിക്ക് അത്രയാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോന്നാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഡേ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഐ ട്രൈ ടു ഡു മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഡേയും ആദ്യത്തെ ഡേ മൈ ലൈഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ വെട്ടിട്ട് ഡേയ്സ് എന്നായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു നേരെ നേരെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കണ്ണൂരിൽ പോയി ഓവർ നൈറ്റ് മുഴുവൻ കണ്ണൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഫുൾ നേരം മറ്റേ വണ്ടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പട്ടാമ്പി എത്തി കുളിച്ച് റെഡിയായി അടുത്ത ഷൂട്ടിന് കയറി നേരെ എറണാകുളം എത്തി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ കേട്ടു നേരെ ചെന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഗോവയ്ക്ക് ഫാൻസ് ആയിപ്പോയി ഇതിനകത്ത് ഉറങ്ങിയാലല്ല ഡേ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഡേ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഡേയ്സ് ഐ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഡിഫറെന്റ് അതും അത്രയും ഓഡിയൻസ് ചോദിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ചില ബൗണ്ടറീസ് കടന്ന് ഒരു വ്ലോ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം എന്റെ വീഡിയോസ് എപ്പോഴും എന്റെ വർക്ക് വൈ റിലേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് പേർഡ് അതില്ലെങ്കിൽ പോലും ഐ ലൈക്ക് ദ ക്രിയേറ്റീവ് എലമെന്റ് ഐ ലൈക്ക് ദ റിച്ച് പേർഡ് ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് എല്ലാ വീഡിയോ പിന്നെ ട്രെൻഡിംഗ് ലിസ്റ്റിനെക്കാളും വൺ മിനിറ്റിന് ഒരു വിലയില്ലാത്തൊരു ചാനൽ ഒരു ദിവസം ട്രെയിനിങ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കണ്ട ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലും റീച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട മലയാളി ബ്ലോഗേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് പറയാൻ അത്ര താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അത് അത് അവർ കേൾക്കും എനിക്ക് അത് അക്നോളജ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ വേറെ വഴി അത് സത്യമായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആ ഒരു കയ്പോട് കൂടി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിടുമോ അര മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ സംസാരിക്കും എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ കത്തി വിടുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല അപ്പുറത്ത് ഓണർ സ്റ്റുഡിയോ ഇതിന്റെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഓണർ അപ്പുറത്തുണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് ഒറ്റ ഭാവമുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ ഭാവത്തിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള കത്തി വിടില്ലേ കത്തിയോ പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാം
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ ഞാൻ ഗോവിൻ പത്മസൂര്യ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജി പി ഇത്തവണ ഓണത്തിൽ വ്ലോഗ് ഓണത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഞാനാണ് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഓണവും ഈ തവണത്തെ ഓണവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇവർ ചോദിച്ചത് മെയിനായിട്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഓണത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ആക്ടർ ആയിരുന്നു ഒരു ആങ്കർ ആയിരുന്നു ഒരു ആക്ട് ഫിലിം മേക്കർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പലതുമായിരുന്നു ഇത്തവണ ഞാനൊരു യൂട്യൂബിന്റെ മുതലാളി കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മുതലാളിത്വം ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ മൊത്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വാതോരാതെ സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചും പറയണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓണം കെങ്കേമമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കഴിയുന്നതും ചുരുക്കി പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ബിസി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് അതിപ്പോൾ രാത്രി എന്നോ പകലെന്നോ സൺഡേ എന്നോ മൺഡേ എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഉറങ്ങാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൺഡേയും സാറ്റർഡേയും മൺഡേ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച ഒരു പണിയില്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾസ് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വീട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എറണാകുളത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികം ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഹോട്ടൽസിലാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് കാരണം പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാമ്പി പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പട്ടാമ്പി വീട്ടിൽ അലസത ആഘോഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത്ര നേരം നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത അവതരണമോ ഇതുവരെ ചെയ്ത യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോ പരിപാടികളോ അഭിനയമോ അല്ല ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പല ആളുകൾ കാറിൽ യാത്രയായിരിക്കും ചില ആളുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കയറ്റിയായിരിക്കും പല ആളുകൾ പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുഖം പോലും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ടി വിയിൽ ഞാൻ അവതരണം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാറില്ല പക്ഷേ ടി വിയിൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു അവതാരകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ കാണാതെ നിങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ കേൾക്കാതെ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിരികൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു സുഖമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെഡ്ഫോണും തലയിലിട്ട് ഒരു മൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ വോയിസാണ് അതും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് നേരമാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ വാതോരാതെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്ന ക്ലബ്ബ് ഓഫ് എനോട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഓണത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സംസാരപ്രിയനായിട്ടുള്ള എന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കേൾക്കാൻ കാണിച്ച നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇന്നെ തേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് പറയണ്ട കാരണം എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ജയ് ഓണം ജയ് ഓണം ഞാൻ സർപ്രൈസ് അതൊക്കെ മാറ്റി പിടിച്ച് ഹാപ്പി ഓണൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലിഷ്യസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ജയ് ഓണം അവസാനിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആർ ജെ മഞ്ജു പറയുന്നുണ്ട് ഹാപ്പി ഓണം പറഞ്ഞില്ല ഹാപ്പി ഓണം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയ് ഹോണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിനെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആക്കി നിങ്ങളെ സ്ഥിരം ക്ലിഷ്യ സാധനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആഘോഷത്തിനും ജയ് വിളിക്കും ഓണത്തിനും ജയ് വിളിക്കും സ്പ്രെഡിങ് ഹാപ്പിനെസിനും എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ ജയ് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ജയ് ഓണം ക്ലബ് എഫ് എം ടൺ കണക്കിന്